வந்திருக்கோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்பெஷலாக சந்தானம் சார் ஃபேன்ஸுக்கு வணக்கம் ஏன்னா உங்களை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா உண்மையிலே வந்து அவர் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாரு ரொம்ப நிறைய நிறைய மரியாதை வச்சுருக்காரு ஏன்னா வந்து என்கிட்ட சொல்லுவார் நல்ல படம் பண்ணால் மச்சா அவன் ஃபேன்ஸ் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க கேவலமான படம் பண்ண வச்சா ரொம்ப திட்டுறாங்க மச்சா அவனை ரொம்ப ஜெனுவனாக இருக்கீங்க அதுக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் ஃபேன் இன்சிடென்ட் பாஸ்கிற பாஸ்கரன் படம் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக எனக்கும் சந்தானத்துக்கும் ஒரே கேரவன் தான் ஸோ நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் உங்கள் கேரவனுக்குள்ளே போகும்போது ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தார் சரி அப்படி பார்த்து யார் பண்ணி இல்லை சந்தானம் சார் பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு ஓகே பா சார் இப்போ வந்துடுவார் உட்காருங்க சந்தன சார் உள்ளாங்க யார் பண்ணி சார் நான் உங்கள் ஃபேன்ஸ் சார் அப்படின்னு ஃபேன்ஸ் நான் வந்து சந்தன தான் பார்க்குறேன் ஏ என்னடா ஃபேன் கூப்பிட உள்ளே உட்கார வச்சுருக்கேன் யாருமே இல்லை அந்த டைமில் அப்புறம் அதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் சந்தன சார் பார்த்துட்டு சந்தனம் ஒரு காமெடி ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னாரு சந்தனம் வந்து டேய் படத்தில் தான் காமெடி பண்ண முடியும் நீ நான் சொல்லும் போதெல்லாம் நான் அவனால் காமெடி பண்ண முடியாது போடான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் ஒரு ஒரு ஃப்ரீடமும் சரி அந்தளவுக்கு ஒரு அஃபெக்ஷன் அவர் கொடுத்துருந்தார் அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் அண்டு கண்டிப்பாக வடகுப்பட்டி ராமசாமி மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும்னு நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவரோட அவங்களோட ரிவ்யூஸ் நிறைய டேரக்டர்ஸ் படம் பார்த்தீங்க அவர் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு படம் பார்த்தா யாருக்குமே காட்ட மாட்டாங்க பட் கார்த்திக் யோகி வந்து ஐ திங்க் இஸ் அ வெரி கான்ஃபிடென்ட் டேரக்டர்னு சொல்லுவேன் தட்ஸ் வை இஸ் ரொம்ப ஓப்பனாக நிறைய சஜஷன்ஸ் வரக்கட்டும் என் என்கிட்டே வந்து மச்சம் படம் பாருன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மாதமாக சொல்லிட்டு இருக்காரு பட் சரி அவர் இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் படம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருந்து நான் நான் ரிலீஸ் அன்னைக்கு பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக டிக்ளோனா வந்து இதே தியேட்டரில் தான் வந்து அந்த ப்ரிவி ஷோ இருந்தது உண்மையிலேயே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அண்டு இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து அசம்பிள் பண்ணும்போது சந்தன சார் சொன்ன மாதிரி பெரிய பட்ஜெட்டு என்ன மச்சா என்ன பண்ணலாம் யா எல்லாருமே வந்து சுருக்கி பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்று கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் சார் நான் சொன்ன வெயிட் பண்ண மச்சான் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை நம்மளே பண்ணிடலாமா நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே நீ நிறைய பண்ணிட்டு இருக்க இதுக்கு மேலே நீ வந்து எவ்வளோ தான்டா தாங்குவேன் நீ வெயிட் பண்ணு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் வருவார் நீ வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் லக்கிலி இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு விஷ்வ பிரசாத் சார் பீப்புள் மீடியா ஃபேக்ட்ரி வந்து இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அவர் வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் வந்து தெலுங்கில் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய படங்கள் வந்து இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஎஸில் இருக்கு என்னோட படங்களே நிறைய யூஎஸில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அது தாண்டி கதையை நம்பி அந்த ப்ராஜெக்டை நம்பி எடுக்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லுவேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி வி நீட் ப்ரொடியூசர்ஸ் லைக் யூ அது ஒன்று அது இல்லாமல் அவரோட சக்ஸஸ் ரேட் நீங்கள் தெலுங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹை வெரி ஹை சக்ஸஸ் ரேட் ஸோ அதுதான் அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் சார் இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹிட் ஆகும்னு நம்பிக்கை இருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அண்ட் வேற யார் பற்றி சொல்லலாம் இல்லை இல்லை சொல்லிட்டாரு ஆக்சுவலாக ஆர்யா சார் பற்றி ஒரே விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஆர்டிஸ்ட் ஹீரோயின் வந்து தேடி கொடுத்து ஆர்யா சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஹீரோயின் தேடும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஹீரோயின் லிஸ்ட் மச்சா இது ஓகே வேன்பாரு இது ஓகே வேன்பாரு காதர் பாஷா ஷூட்டிங்கில் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க சித்தி நானே கூட கேட்டாங்க டேட்ஸ் மிஸ் ஆச்சு பயங்கர சீரியஸாக ஃபாலோ பண்ணி டேட்ஸ் எல்லாரும் ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்பி இவங்க ஓகேவான்னு கேளுந்தாங்க அண்ட் ஃபைனலாக வந்து இவரோட அடுத்த படத்தோட டைரக்டர் மனு ஆனந்த் அவர் தான் வந்து மேக ஆகாஷ் உள்ளே கொண்டு வந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் தட் அண்ட் அன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அன்னிலேருந்து இன்னைக்கு வந்து டெய்லி கால் பண்ணி சென்சார் என்னாச்சு ஆர்ஆர் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எப்போ ரிலீஸ் எல்லா வகையிலும் சப்போர்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கால் நான் வந்து எதுவுமே சொல்ல தேவை அந்த எப்படி இன்ஃப்ளூன்சர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்வீட் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் ஓகே மச்சா நான் போட்டுறேன் அப்படின்னு சார் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சார் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் சாண்டா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆரியாக சார் கோரு பயங்கர கிளாப்ஸ் பண்ணுவோம் பயங்கர சப்போர்ட் சாண் சாண்டா வந்து என்னோட ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்டு ஸ்பெஷல் பர்சன் எப்போ என்னோட ஃபேவரட் பர்சன் தான் சொல்லுவேன் சூப்பர் ஸ்டார்
மேகா கோஷோட டெய்லி ஷட்டில் விளாட்றேன் அப்படின்னா ஏய் உன்னை எக்ஸசைஸ் தானே நான் பண்ண சொல்லுவேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்ற ஹெல்த் கான்சியஸ் பர்சன் தான் நீ என்ன சொல்ல வந்தோன்னு புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு சமாளிக்காது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி ஐ திங்க் ஃபார் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்னு நான் நிறைய சொல்லுவேன் பட் நான் வந்து ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு சீனாக இருக்கட்டும் இவர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பஞ்சாக இருக்கட்டும் நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ உங்கள் டீம் இருக்குல்ல பிரேம் சேது ஏ டீம் பி டீம் சி டீம்னு ஒரு மூணு டீம் வச்சுருப்பார் ஏ டீமோட பஞ்சு எடுத்து பி டீம் அவங்களோட அவங்க போட்டி போட்டு ஒரு ரைட்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து இவருக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் இவ்வளோ பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் இவ்வளோ பெரிய காமெடி சென்ஸ் இருக்கிறது வந்து இஸ் ஒல்லி சும்மா ஒரு ஏதோ நிறைய ஆக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம ஆக்டிங்னு வரும்போது சும்மா போய் நம்ம சீனில் கொடுத்தது பண்ணாமல் அதுக்காக மெனக்கெட்டு அதுக்காக ரைட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு பஞ்சு அதுக்கான ஒரு இப்போ கரண்டில் நடக்கிற இஷ்யூ எடுத்து அந்த இதில் ரெலவெண்ட்டாக பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி பட் இன்னும் வரைக்கும் அது பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ பிரதர் இந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டான ஒரு ஒரு உள்கூத்து ஒன்று இருக்கு எனக்கு ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நானும் சந்தானம் சார் அண்ட் யோகி சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாளாக வந்து மச்சா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படம் பண்ணோம் பேசிட்டு தான் இருக்கிறோம் தவிர ஒன்றுமே செட் ஆக மாதிரி சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணோம் பட் ஃபைனலாக வந்து இவர் வந்து சந்தானம் சார் தான் அது வந்து யோகி வந்து கரெக்டாக இருப்பார் நம்மளுக்கு நம்ம சேர்ந்து அந்த படம் பண்ணுறது யோகி யோகி சொல்லாதரா ஏற்கனவே பிரச்சனையாக இருக்குது கார்த்திக் யோகின்னு சொல்கிறான் கார்த்திக் யோகி சேர்ந்து ஒரு ஒரு அட்வென்ச்சர் ஃபேண்டசி மாதிரி ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ லுகே இந்த படம் பெரிய ஹிட்டானா அது ஒரு பெரிய போனஸ்ன்னு எங்களுக்கு ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அஸ்வின் அண்ட் அல்லு சிரீஷ் பிகாஸ் ஏன்னா எனக்கு வேறு வேலை நான் கண்டிப்பாக எங்கே கூப்பிட்டாலும் வந்துடுவேன் பட் அதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் வந்து இந்த படத்துக்காக வந்து சப்போர்ட் பண்ணது வந்து வெரி வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ கைஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் மச்சா ஆக்சுவலாக ஆர்யா வந்து எப்படின்னா என்னுடைய விஷயம் இப்போ கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி என் படம் என்னுடைய படத்தில் ஹீரோயின் மற்ற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவ்வளோ கேர் பண்ணிப்பான் என்னை பார்த்த உடனே இவனை பார்க்க போகிறனாலே எனக்கு பயமாக இருக்கும் பார்த்தோடனே என் பாடியை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் ஏன் திரும்ப ஏன் இங்கே வெயிட் போட்டுச்சு அதை பண்ண அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு தடவை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நியூ இயர் அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணேன் சரி வெளியே எங்கே போகிறது மச்சான் ஃபோன் பண்ணி அதாவது கேட்கணும் மச்சான் நியூ இயர் பார்த்தீங்கடா அப்படின்னா கிளம்பி வந்துரு எயிட் ஓ கிளாக்ல அண்ணா நகர் வந்துரு அப்படின்னா சரி சொல்லிட்டு நானும் கிளம்பி போயிட்டேன் போனால் எட்டு மணிலேருந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரையும் ஃபுட்பால் விளையாட வச்சாங்க கிரவுண்டில் அப்புறம் பன்னெண்டு மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் ஸ்விம்மிங் பண்ண வச்சான் அதுக்கப்புறம் நாலு மணிலேருந்து விடிய கால சாரி காலைல எட்டு மணி வரைக்கும் சைக்கிளிங் பண்ண வச்சான் நியூ இயருக்கு ரெசல்யூஷன் எடுப்பாங்க இதுலேருந்து நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன் நியூ இயர் அன்னைக்கே ஜிம் பண்ணுற ஒரே ஆள் நம்ம ஆர்யாவை மட்டும்தான் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹெல்த் கான்ஷியஸ் அதே மாதிரி அக்கறை இன்றைக்கி சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க நிறைய பேர் ஹெல்த் கான்ஷியஸில் இருக்காங்க ஜிம்முக்கு போகிறாங்க பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஆர்யா தான் அதே மாதிரி இந்தியன் சினிமாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய ஹீரோஸ் உடம்பு ஏற்றுறாங்க கட்ஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க ஆனால் உண்மையிலே மச்சான் அடிச்சுக்கவே முடியாது உடம்புன்னா செதுக்கிறதுல டேரக்டர் சொல்லிட்டாருன்னா அந்த அளவுக்கு டெடிக்கேஷன் ஆக்சுவலாக ஆர்யா வந்து எந்த ஃபினான்ஷியலை போய் பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து என்ன தான் கேட்பாங்க எப்படி இருக்காரு உங்கள் ஃப்ரெண்டு சந்தான் அப்படின்னு வாங்க நான் போய் எந்த ஃபினான்ஷியலை பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்கிட்ட கேட்குறது உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஆர்யா எப்படி இருக்காங்கன்னு இது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க இன்னங்க நீங்களும் ஆர்யம் அவ்வளோ க்ளோஸாக உங்களை பார்த்தா அவரை கேட்குறாங்க அவரை பார்த்தா உங்களை கேட்குறாங்க நான் சொன்னேன் அப்படிலாம் இல்லை இந்த ஃபினான்ஷியஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் ரெண்டு பேரும் கடை வாங்கியிருக்கோம் ஸோ ஸோ இவனை பார்க்கும்போது அவன் நல்லா இருக்கானா படம் பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன பார்க்கும்போது அவன் நல்லா இருக்கானா படம் பண்ணுறான் சொல்லி கேட்பாங்க அப்படின்னு அப்போ ஆர்யா தான் சொன்னான் மச்சா இனி வேலைக்கு ஆகாது இந்த ஃபினான்ஷியஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னால் மச்சா ஒரு தங்க மூடுற தங்க முட்டை இற வாத்து ஒன்று நான் பிடிச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து அந்த வாத்தை வச்சு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னா சரி மச்சான்னு எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டோம் அப்போ
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எங்களுக்கு பின்னாடி பிளட் வந்துன்னு இருக்கு அப்புறம் தான் நான் சொன்னேன் மச்சான் அந்த வாத்து நம்ம கிட்ட இருந்து முட்டை எடுத்துன்னு இருக்கு மச்சான் அப்படின்னு ஆமாண்டா ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிடைச்சிருக்கு யார் அந்த வாத்துன்னு ஒரு தம்னாயில் அது நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு இப்போது அதான் சொன்ன மச்சா போதும் ஃபினான்ஸ் வாங்கினது நீ இந்த மாதிரி எடுத்ததை வட்டி கட்டுறதே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் டூ பண்ணுறோம் ஆனந்த் பிரேமானந்தோட மச்சா தான் பண்ணுறோம் அந்த படத்தை ஸோ அந்த அந்த படத்தை எவ்வளோ செலவானாலும் என்ன பட்ஜெட்னாலும் கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ ஜாலியாக போய் செம்ம கலாச்சலாம் நடின்னு சொன்னால் ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட சொன்ன மச்சா நீ இதெல்லாம் விட்டு ஒரு ஜாலியாக கலாச்சலாம் ஒன்று பண்ணுறா அப்படின்னா அது உங்கள் கூட காம்போவில் பண்ணதாண்டா செட் ஆகணும் அப்போ நாங்கள் டேரக்டர் தேடிகிட்டே இருந்தோம் அப்போ கார்த்திக் யோகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த படம் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் என்ன ஆராய வச்சு ஒன்று யோசி ஒன்று பேசலாம் ஒன்று பண்ணலாம் நாங்கள் பேசி பேசி ஒரு ஐடியா ஒன்று செம்ம ஐடியா கிடச்சிருக்கு ஸோ கார்த்திகோட டேரக்ஷனில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறோம் அது உங்களுக்கு செம்ம ட்ரீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பாஸ்ங்கிற பாஸ்கரன் டூவை அடிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னும் என்ன கீழே போட்டியா வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்லாப் ஸ்டிக் காமெடி ஒன்று பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு அந்த படத்தில் அவர் போட்டுக்கோ ஓகே போ ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அந்த பாஸ்ங்கிற பாஸ்கரன் அந்த காம்போவை அடிக்கிற மாதிரி ஒரு 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 செம்ம கலாச்சாரமான படமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என் நண்பன் ஆர் உயிர் நண்பன் ஆர்யா தான் எப்போ எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற ஒத்துமையை விட எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி எதை சொன்னாலுமே மச்சா இந்த படம் ஹிட் ஆகணும் இது பண்ணணும் ஒன்று ஹின்சா அல்லா ஹின்சா அல்லான்னுவான் அஞ்சு முறை தொழுதுவான் அல்லா அல்லான்னு அல்லா மேலே இதுவாக இருப்பான் நான் இந்த சைடு சிவா சிவா சிவான்னு சிவ சிவான்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஆனால் அவனோட சேர்ந்த நான் மாஸ்க்கு போயிருக்கேன் என் கூட சேர்ந்த அவன் கோயிலுக்கு வந்திருக்கான் நான் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஒத்துமையாக இருக்கும் நாட் ஓன்லி சினிமா கிடையாது அது மீறி தாண்டி எல்லாத்துலேயுமே ஸோ அது எங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு வாரம் தான் நினைக்கணும் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் மச்சா நீ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நேரம் நாங்கள் உட்காந்துட்டேன் நான் பக்கத்தில் கூட உட்காரில் நான் இங்கே வந்துட்டேன் ஸோ தேங்க்ஸ் மச்சா தேங்க்யூ தேங்க்யூ லவ் யூ மச் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்யூ